जिस प्रकार ध्यान योग के पथ पर कई सारे पड़ाव हैं ठीक उसी प्रकार भक्ति के भी कोई मार्ग होता होगा यदि भक्ति का मार्ग है तो उसमें कौन कौन से पड़ाव आते हैं कौन कौन से स्टेजेस हैं मनुष्य किस स्तर पर कैसे ऊपर की ओर जाता है या आगे की ओर बढ़ता है इनका प्रश्न यह है भक्ति इंटरेस्टिंगली जो मंत्र विज्ञान के ऊपर बुक लिखी है उसमें इस प्रश्न के ऊपर मैंने विस्तार से विवेचन किया है क्योंकि बिना भक्ति के आप किसी भी मंत्र को सिद्ध नहीं कर सकते क्योंकि प्रत्येक मंत्र का एक देवता होता है यदि हृदय में भक्ति और श्रद्धा नहीं है तो वो देवता से आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि मंत्र की साधना ध्यान की साधना नहीं है ये नहीं है कि बस हमने किसी शब्द पर ध्यान लगा लिया और हम मंत्र का जब जब तक हृदय में भक्ति नहीं है तो बहुत मुश्किल है और भक्ति वैसे तो मार्ग तो बनाने को किसी भी चीज का बना सकते हैं एक फ्रेमवर्क तो किसी भी चीज का दे सकते हैं कि ऐसा करने से वैसा होने की संभावना है परंतु जहां तक भक्ति की बात आती है वो या होती है या नहीं होती जबरदस्ती भक्ति नहीं हो सकती किसी के हृदय में होती है किसी के हृदय में नहीं होती किसी के हृदय में बाद में आती है कोई कोशिश करता है जिसका यहां बहुत बढ़िया है उसके लिए भक्ति मुश्किल है क्योंकि भक्ति एक पागलपन का नाम है जो व्यक्ति यहां से बहुत सोचता है वो भक्ति नहीं कर सकता वो भक्ति का स्वांग अवश्य रच सकता है वो अपने आप को भी ये विश्वास अवश्य दिला सकता है कि मैं भक्त हूं परंतु भक्ति नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा गणित में पड़ा हुआ है भक्ति तो एक हृदय की बात है भक्ति तो वो बात है जो मीरा ने दिखाई एक मूर्ति से ही प्रेम कर पूरा जीवन उसी में बिता दिया भक्ति तो वो बात है जो संत तुकाराम ने दिखाई एक पांडुरंग विठल को ही अपना ईश्वर मान लिया और पूरा जीवन उसी में लगा दिया भक्ति तो वो है जो हनुमान ने दिखाई राम के प्रति भक्ति तो वो है जो प्रहलाद ने की भक्ति में आप लाभ नहीं देखते भक्ति का कोई रास्ता नहीं है भक्ति तो समुद्र है एक अनंत अथा समुद्र है सिंधु है बस उसमें डूब गए नीचे लग गए तो भी पार हैं ऊपर उठ गए तो भी पार हैं जीवित व्यक्ति होता है उसको बड़ा घोर प्रयत्न करना पड़ता है तैरने के लिए क्योंकि वो डूब डूब रहा है निरंतर उसको अपने आप को बचाना है उसको जल के ऊपर रहना है जो व्यक्ति मर जाता है वो अपने आप ऊपर उठाता है सतह पर जो लाश होती है ना मृत शरीर जो होता है डूबता नहीं है डूब जाता है फिर ऊपर आ जाता है तो भक्ति किसी प्रत्न का नाम नहीं है हालांकि पराभक्ति एक अवस्था जरूर है पराभक्ति में मनुष्य मत भक्ति लपते पराम भगवान बोलते फिर वो जो तत्व से जान लेता है मनुष्य यावश्च अन्न सस्मि तत्वत ततो मा तत्वत ज्ञाता विश्ते तदंतरम फिर वो व्यक्ति जो मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है मुझे तत्व से जान लेता है फिर सब में मुझको देखता हुआ मुझ को प्राप्त हो जाता है तो भक्ति एक तो तंत्र के मार्ग से की जाती है एक भक्ति वैदिक मार्ग से की जाती है और एक भक्ति किसी मार्ग से नहीं की जाती तंत्र की भक्ति बोलती है कि आप मेरे ईश्वर हैं मैं एक दूषित व्यक्ति हूं परंतु मैं एक ऐसी जीवात्मा हूं जो पवित्र आत्मा बन सकती है जब मैं पवित्र हो जाऊंगा तो मैं आप ही में आ जाऊंगा क्योंकि आप ही मेरी गति हैं आप ही मेरी मति हैं 
आप ही वो सिंधु हैं जिसमें मुझे नदी को जाकर गिर जाना है और एक होती है वैदिक भक्ति वैदिक भक्ति में नहीं आप परम शुद्ध हैं परम बुद्ध हैं नित्य रूपा हैं मैं अनित्य हूं किसी भी प्रकार से शुद्ध नहीं हूं किसी प्रकार से बुद्ध नहीं हूं सब प्रकार से अज्ञानी हूं दूषित हूं अहंकारी हूं इसलिए मेरा और आपका कोई मिलन नहीं हो सकता मैं ये जानता हूं और ना ही मुझे मिलन चाहिए उसमें भी फिर चार अवस्थाएं बताई गई हैं जिसमें है सालोक्य कि आप एक ऐसे संसार में पहुंच गए जहां पर आपके ईश्वर का वास है उसी लोक में आप आ गए फिर एक है समीप्य या सनिध्य कि आप उस लोक में चले गए ना केवल कि उस लोक में चले गए जो एक आपने संसार रचा है अपने ईश्वर का कि मां का चिंतामणि ग्रह ऐसा होगा या मेरे विष्णु का वैकुंठ ऐसा होगा या मेरे शिव का कैलाश वैसा होगा उस लोक में गए फिर भक्ति के माध्यम से भक्ति के मार्ग से आप समीप्य को प्राप्त हो गए पास हो गए अपने ईश्वर के आग वहां जल रही हो 200 फुट दूर आप यहां हैं तो ताप नहीं ले सकते किसी चीज का ताप लेना है तो उसके थोड़ा समीप जाना होता है जाना होता है हाँ इतना आवश्यक है कि सूर्य का समीप्य करोड़ों मील का भी बहुत है और छोटी अग्नि का समीप्य कुछ फीट का भी कम पड़ता है तो वो निर्भर करता है जिसकी अग्नि है कितनी प्रज्वलित है कितनी दूर से वो व्यक्ति वो विभूति वो ईश्वर आप में एक बदलाव ला सकता है तो पहला होता है सालुक्य दूसरा होता है सामीप्य या सानिध्य तीसरी अवस्था आती है जब आप समीप रहना शुरू कर जाते हैं होता ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है होता है सारूप्य आप अपने ईश्वर जैसे ही दिखना शुरू हो जाते हैं आपका हाव भाव आपका काम करने का ढंग सोचने का ढंग जिनसे आप प्रेरणा ले रहे हैं आप उन जैसे ही हो जाते हैं तो सालोक्य सामीप्य सारूप्य और चतुर्थ होता है सायुज्य चैतन्य महाप्रभु भाग लिए जगन्नाथ प्रभु की मूर्त के बीच में या मीरा भाग गई द्वारिकाधीश के बीच में या जैसा कि कहा जाता है संत तुकाराम को लेने भगवान का विमान आ गया था कि फिर आप उसी में समा जाते हो जहां से आप आए हो चाहे ये कहानियां सच हैं या नहीं मैं नहीं जानता और ना ही मुझे जानने की आवश्यकता है क्योंकि शरीर के समाने की तो बात ही नहीं हो रही शरीर तो सदा सदा से एक दूषित वस्तु है रोम रोम हर छिद्र से गंध निकलता है शरीर की तो मैं बात ही नहीं कर रहा मैं तो आत्मा की बात कर रहा हूं तो तंत्र की भक्ति में होता है कि मैं अपने शरीर में जब तक स्थित हूं आपको प्रकट कर दूंगा और आप ही में विलीन हो जाऊंगा वैदिक भक्ति में होता है अद्वैत या द्वैत अद्वैत में कि कोई अंतर ही नहीं है प्रभु वो भक्ति का मार्ग नहीं है वो ज्ञान का मार्ग है और द्वैत में के मुझे केवल भक्ति करनी है मैं आप में मिल नहीं सकता परंतु जब मैं आपके संसार में चला जाऊंगा जब आप मुझे अपने विश्व में बुला लेंगे अपनी सृष्टि में बुला लेंगे जब मुझे सालुक्य प्राप्त हो जाएगा तो सायुज्य भी फिर दूर नहीं और एक भक्ति का अपना मार्ग होता है जिसको इस सब ज्ञान व्यान से कुछ नहीं पड़ा श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य जन सांख्य जन आत्म निवेदन सॉरी साख्य जन आत्म निवेदन दर्शन के मैं आप ही का बोध करूंगा आप ही का कीर्तन करूंगा आप ही को नमन करूंगा आप ही का विचार करूंगा आप ही का ध्यान करूंगा आप ही को भोजन खिलाऊंगा आप ही को नहलाऊंगा आप ही को भोग लगाऊंगा आप ही के साथ सोऊंगा आप ही के साथ उठूंगा आप ही के साथ श्वास लूंगा केवल और केवल आपका चिंतन करूंगा आपके अतिरिक्त किसी और का चिंतन नहीं करूंगा क्योंकि मेरा जो समाज है मेरा जो विश्व है मेरा जो संसार है वो आप ही से आरंभ होता है और आप ही पर आकर खत्म होता है आरंभ और समापन दोनों आप ही पर आकर होता है यह भक्ति का मार्ग है भक्त को किसी से कोई लेना देना नहीं है एक सच्चे भक्त को 
ना तो कोई रिट्रीट्स अटेंड करनी है ना ही कोई कैंप अटेंड करने हैं ना ही किसी गुरु का कोई प्रवचन चाहिए ना ही कोई किताब पढ़ने की आवश्यकता है कुछ नहीं बस उसको एक वो चाहिए पागलपन मैं ये मान के चल रहा हूँ आप किसी जीवित गुरु के लिए भक्ति नहीं कर रहे आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं उसका मार्ग बता रहा हूँ क्योंकि गुरु तो फिर भी मनुष्य शरीर में है आज आपको गुरु से सुख मिल रहा है कल आपको दुख भी मिलेगा जो बात अच्छी लगेगी आप बोले बहुत अच्छा जो बात नहीं अच्छी लगी आप बोले बेकार है तो तुरंत भक्ति पर आकर एक प्रहार होगा तो ऐसी भक्ति करनी ही क्यों मैं इनकरेज ही नहीं करता किसी को आप उसी की भक्ति करो जो मौन है ना आपको अच्छा बोलेंगे ना आपको बुरा बोलेंगे खड़े हैं स्थित हैं आप ही के भाव हैं आप ही का प्रतिबिंब है आप ही के जीवन का दर्पण है तो वही भक्ति जो है जब आप उस पथ पर चलते रहते हैं निरंतर तेषा में बनु कंपार्थ मम ज्ञान जम तम नाशमात्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता फिर ऐसे मनुष्य पर विशेष कृपा करता हुआ कौन तय मैं उसके हृदय में जाकर स्थित हो जाता हूं फिर ईश्वर का वास ना कि केवल आप में है जो कि सब में होता ही है आपको उस वास का बोध होना शुरू हो जाता है और बोध से ही सब शुरुआत होती है सर्वारंभे ही दोषेन धूमिन अग्नि विवाहता फिर आप कर्म की उस परिभाषा से उठ जाते हो आप जान जाते हो कि जहां मुझे आग का ताप चाहिए वहां थोड़ा सा धुआं तो होगा ही होगा तो मुझे संसार से भागना नहीं है यदि ईश्वर सर्वव्यापी है तो मेरे कौन से संसार में नहीं है यदि वो सर्वव्यापी है तो मेरी बेटी में भी है मेरे बेटे में भी है मेरे पति में भी है मेरे समाज में भी है मेरे रिश्तेदारों में भी है मेरे नौकर में भी है मेरे मालिक में भी है तो मैं कौन से ईश्वर की खोज कर रहा हूं किस संसार से कहां जाना चाहता हूं हाँ इतना जरूर होता है कि भक्त के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसको कुछ और सूझता नहीं बस वो चाहता है मुझे मुझे मेरे ईश्वर को पुकारने से अब कोई ना रोके फिर वो एक कल्पना करता है मैं किसी नदी के किनारे बैठा हूंगा या मैं किसी पर्वत पर बैठा हूंगा बस मैं एकांत में बैठा हूंगा मैं केवल ईश्वर का चिंतन कर रहा हूंगा तेही कर फल पुनि विषय बेरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा जब भक्त ऐसे चलता रहता है फिर एक ऐसी अवस्था आती है भगवान राम बताते हैं लक्ष्मण को एक ऐसी अवस्था आती है लक्ष्मण कि मनुष्य के हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है तेही कर फल पुनि विषय बेरागा निज निज कर्म निरत श्रुति रीति जो मनुष्य अपने स्वाभाविक कर्म को करता रहता है उसको करने से उसके हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है और एक ऐसा समय आता है कि उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है निज निज कर्म निरत श्रुति रीति जैसा जैसा शास्त्रों में कर्म विहित है वैसा कर्म करने से तेही कर फल पुनि विषय विरागा विषयों से मनुष्य को वैराग्य हो जाता है यह उसका फल है तब मम धर्म उपज अनुरागा फिर मनुष्य वास्तव में मुझे जानता है फिर उसके हृदय में मेरे प्रति प्रीति उत्पन्न होती है जब तक प्रीति नहीं है तब तक श्रद्धा नहीं हो सकती क्योंकि श्रद्धा का ही दूसरा नाम प्रीति है वो श्रद्धा जिसमें आदर हो वो वो प्रीति जिसमें आदर हो वो श्रद्धा है जब तक श्रद्धा नहीं तब तक भाव नहीं हो सकता और भावना में भावना तो कोई नहीं संभावना यदि भाव में भाव नहीं है आपकी भावना में तो फिर कोई संभावना नहीं है भाव के बिना भक्ति नहीं हो सकती वो भाव जागृत होने में कई बार समय लगता है आपको कभी ना कभी आकर अपने जीवन में इस निर्णय को करना होगा कि आपको क्या चाहिए ईश्वर चाहिए या समाज चाहिए दोनों नहीं मिल सकते अगर आप मुझसे पूछो कोई ऐसा रास्ता बता दो जी कितने लोग आते हैं मेरे पास लिस्ट लेके आते हैं घर का ये ठीक हो जाए बेटे या बेटी का ये ठीक हो जाए काम का ये ठीक हो जाए दुकान का ये ठीक हो जाए मकान का ये ठीक हो जाए हाँ बस थोड़ी भक्ति मिल जाए बस भक्ति कैसे करूं जी मन नहीं लगता ये अंतिम प्रश्न होता है कुछ ऐसे होते हैं सबसे पहला प्रश्न ये करेंगे फिर जब तक मैं सीरियस होकर उत्तर देता हूं तब तक वो रियल प्रश्न पे आते हैं पर मेरा काम कैसा चल रहा है उसका बता दीजिए आप तय कर लो ईश्वर पे विश्वास है या नहीं विश्वास है तो प्रश्न कैसा नहीं विश्वास तो प्रश्न कैसा फिर क्या उत्तर गोस्वामी 
देवऋषि नारद चले जा रहे थे और एक भक्त को देखते हैं ऐसे पेड़ के नीचे बैठा हुआ है एकदम घोर ध्यान में तो सोचते हैं कितना ये भक्त है उनके मन में द्वेष उत्पन्न हो जाता है ये तो मुझसे भी श्रेष्ठ लग रहा है क्योंकि वो तो चौबीसों घंटे नारायण नारायण करते हुए आज तक नारायण नारायण कर रहे हैं नाम ही उनका नारद है तो विष्णु भगवान के पास जाते हैं बोलते हैं हे भग, हे केशव हे नारायण इनको दर्शन दे दीजिए कितने बड़े आपके भक्त हैं आप ही का नाम जप रहे हैं सारा दिन भगवान ने बोला ये मेरे भक्त नहीं है इससे पहले तो और बहुतों का नंबर लगना है अभी इससे अधिक कोई क्या कर सकता है नारद ने पूछा इससे अधिक कोई क्या कर सकता है नारायण चौबीस घंटे आपका नाम जप रहा है मन कहीं और है भगवान ने बोला इसके साथ ही एक और गृहस्थी रहता है जो मेरा श्रेष्ठ भक्त है जाकर उससे पूछ कर आओ तो देवऋषि बोलते मुझे तो जाना पड़ेगा जिसको मैं अपने से श्रेष्ठ समझ रहा था जिस भक्त को उससे भी बढ़कर कोई बैठा है उसका भी कोई माई बाप है जाकर देखना पड़ेगा चले जाते हैं नारद ऋषि वहां पर जाते हैं तो देखते हैं वो गाय को दू रहा है उसको पूछते हैं कि आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं बोलते जी बड़ा छोटा सा पता नहीं दिन में जो दो पल मिलते हैं स्मरण कर लेता हूं बस और तो क्या है और जब जब अवसर मिलता है स्मरण कर लेता हूं नहीं पर आप तो आठ दस घंटे बैठते होंगे आठ दस घंटे अरे मेरी गृहस्थी कौन चलाएगा उस व्यक्ति ने बोला हाँ दोपहर को बीवी जब खेतों में भोजन लेके आती है तो उस समय मैं पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ जाता हूं तो देव ऋषि नारक चले जाते हैं वापिस कहते प्रभु मेरी तो लीला आपकी समझ में आई नहीं कहा एक व्यक्ति सब कुछ छोड़ के आपको दिन रात बिहार रहा है और कहा एक व्यक्ति बस बोलता है चंद लम्हे जो दोपहर तो में मिलते हैं या रात को सोते थोड़ा स्मरण कर लिया बस वही भगवान बोलते वो हर कर्म में मुझको देख रहा है जाओ जाकर एक और परीक्षा ले लो दोनों की तुम ही बता दो दोनों में से कौन श्रेष्ठ है देव ऋषि नारद चले जाते हैं जो साधु बैठा हुआ है पेड़ के नीचे वो लगा के दंड और अपनी साधना कर रहा है उसको जाकर बोलते हैं कि मैं विष्णु भगवान की ओर से संदेश लाया हूं उन्होंने बोला मेरे इष्ट की ओर से संदेश कहीं तुम मेरे साथ व्यंग तो नहीं कर रहे तो नहीं नहीं संदेश लाया हूं क्या संदेश है बोला भगवान ने बोला है वो आपको दर्शन अवश्य देंगे वो साधु भाव विभोर हो जाता है अच्छा फिर तो इसके अतिरिक्त कुछ और चाहिए नहीं कब देंगे दर्शन उन्होंने बोला है कि जितने इस पेड़ पर पत्ते हैं उतने वर्षों में आपको वो दर्शन दे देंगे तो साधु जोर से उठा के दंड मारता है देव ऋषि को ऐसे डॉज कर देते हैं उसको <laughs> बोलते हैं भागे यहां से पता नहीं कहां से आ गया पागल उठ के इतना समय थोड़े ना लगेगा दर्शन को देव ऋषि नारद जो है वहां से चले जाते हैं और आगे जो गृहस्थी होता है दोपहर का समय होता है वो पेड़ के नीचे बैठा होता है पीपल के उसके पास चले जाते हैं बोलते हैं कि मैं विष्णु भगवान से आपके लिए संदेश लाया हूं तो वो रोने लग जाता है इतना कष्ट किया प्रभु ने मेरे लिए संदेश भेजा मुझे अधम पापी निर्लज व्यक्ति के लिए संदेश भेजा मुझे कोई संदेश नहीं चाहिए था भगवान से मेरे तो कोई चाह नहीं है कोई कामना नहीं है नहीं पर यह संदेश सुनना होगा साक्षात श्री हरि भगवान ने बोला है कि आपको वो दर्शन अवश्य देंगे व्यक्ति के आंसू नहीं रुकते मुझे दर्शन देंगे मेरे तो जहन में ऐसा कोई कर्म नहीं है जो याद आता हो मेरी स्मृति में जिसके कारण कि मुझे दर्शन प्राप्त हो सुना तो था हरि अनंत हरि कृपा अनंता सुना अवश्य था कि हरि कृपा अनंत होती है पर मैं नहीं जानता था कि इतनी अनंत है कि उन्होंने मेरे लिए कष्ट किए आपको भेजा संदेश देकर कि दर्शन देंगे और मुझ जैसे को दर्शन देंगे 
हाँ आप ही को दर्शन देंगे देव ऋषि ने बोला और बोला है कि जितने इस पेड़ पर पत्ते हैं उतने वर्षों में आपको दर्शन दे देंगे और व्यक्ति उठ जाता है और चलांगे लगाने लग जाता है वास्तव में ही करुणा निधान है प्रभु कृपा का सागर है इतने दयावान इतने दयालु इतने दयाल ये नहीं बोला कि उतने जीवन में दर्शन देंगे ये नहीं बोला जितने सब पेड़ों पर पत्ते हैं उतने में दर्शन दे देंगे मैं तो उसके लिए भी तैयार था उस प्रतीक्षा के लिए भी तैयार था इतने दयालु के अवेल एक ही पेड़ की ना उन्होंने कि एक पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने में वो दर्शन दे देंगे और कुछ नहीं चाहिए मैं तो आज धन्य हो गया अब अपने कर्म को और भी दृढ़ता के साथ निभाऊंगा जब साक्षात साक्षात ईश्वर ने ही बोल दिया कि वो दर्शन देंगे तो भक्ति में कोई अंत नहीं होता और ना ही भक्ति में कोई आरंभ होता है बस जीवन में कैसी अवस्था आ जाती है जब ना जाने किस कृपा से आपको भक्ति जो है प्राप्त हो जाती है भक्ति का इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है व्याकुलता बढ़ानी हो तो याद करना पड़ता है जितना ज्यादा आप किसी इष्ट को किसी व्यक्ति को किसी विभूति को मान लीजिए इष्ट को ही जितना अधिक स्मरण करेंगे उतना अधिक आपके जो व्याकुलता है वो बढ़ेगी फिर एक ऐसी भी अवस्था आएगी जब आप परम नास्तिक हो जाएंगे क्योंकि ईश्वर तो सामने आएगा नहीं जल्दी जल्दी तो आपको लगेगा कोई ईश्वर नहीं है सब बकवास की बात है ये परम नास्तिक हो जाएंगे सब चीज से आपका विश्वास उठ जाएगा सब धर्म से शास्त्र से साधु संतों से भगवान से सब से आप बोलेंगे सब ढोंग है सब फालतू की बात है कुछ नहीं है मनुष्य बस सत्कर्म करे और काम खत्म ये एक जीवन में बहुत अच्छा पड़ाव होगा आपके क्योंकि इसके बाद का जो भक्त निकलेगा आपके भीतर से ना वो इतना दृढ़ होगा कि उसके विश्वास को कोई हिला नहीं सकेगा कुछ वर्ष पहले की बात है एक साधु थे उन्होंने मेरे हाथ में बौद्ध धर्म की किताब देख ली और वो बहुत परेशान हो गए कहते अरे ये किताब पढ़ रहे हो मैंने कहा हाँ अच्छी किताब ही है कुछ इसमें गलत तो नहीं लिखा हुआ अरे हिंदू होकर ऐसी किताब पढ़ रहे हो मैंने कहा तो ध्यान योग के ऊपर लिखा हुआ है भाई इसमें ना भी लिखो मेरी मर्जी जो मर्जी किताब पढ़ो कैसे हिंदू हो उसने बोला अच्छे अच्छों का जो बोलते हैं नास्तिक हो जाते हैं जब दूसरे धर्म की किताबें पढ़ते हैं उनको लगता है कि अच्छा हम तो इसी को सच मानते रहे आज तक अपनी किताबों को सच तो कुछ और भी है तो मैंने उनको बोला देखो एक तो पहला मेरा विश्वास अंधा नहीं है मैं ऐसा नहीं चार किताबें पढ़ के मैंने ईश्वर की सत्ता को मान लिया तभी मेरा दर्शन नहीं हुआ था मां का ऐसा नहीं कि मैंने चार किताबें पढ़ के ईश्वर को मान लिया मेरा दृढ़ विश्वास है कि ईश्वर है और ईश्वर दर्शन के लिए मैं प्राण देने को तैयार हूं मैं पहले वाले साधु कैटेगरी में था जो जिद करके बैठा हुआ था तो मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं तो मेरा कोई विश्वास किताबों पर आधारित नहीं है किताबों से डगमगा जाएगा और दूसरा वो विश्वास ही क्या जो एक, एक दूसरी किताब पढ़ के हिल जाए फिर तो बहुत अच्छा है मैं और से अधिक से अधिक पढ़ूं देखूं कौन सी चीज मेरे विश्वास को हिला देती है विश्वास तो तभी डगमगाएगा जब आपको कुछ चाहिए ईश्वर से और वो ना प्राप्त हो यदि आपकी कोई आशा हो और ना पूर्ण हो वो आप बोलोगे हाँ है नहीं भाई घर में कुछ ऐसी विकट परिस्थिति हो जाए विपत्ति आ जाए कोई बड़ा रोग आ जाए किसी की मृत्यु हो जाए अकाल आपको अकाल से मेरा मतलब असमय आपको लगेगा कि क्या ईश्वर है कहीं उसका न्याय है एक मिनट में प्रश्न चिन्ह लग जाता है और जब जब अच्छा घटित होता है तो मनुष्य बोलता है हाँ जी आपकी कृपा है परंतु भीतर ही भीतर वो सोचता है देखो मेरा कर्म कितना श्रेष्ठ है जो कृपा भी मानता है तो भय से मानता है तो भक्ति में इस चीज के लिए कोई जगह नहीं है परंतु जो आस्तिक जीवन में कभी नास्तिक ना हुआ हो वो सच्चा आस्तिक कभी नहीं हो सकता क्योंकि अभी तक उसका विश्वास जो है उसकी श्रद्धा अभी परीक्षा की अग्नि से गुजरी ही नहीं अभी पता ही नहीं जब अग्नि से गुजरेगी उस तरफ स्वर्ण निकलेगा या राख अभी मालूम नहीं अभी उस बात का ज्ञान नहीं है क्योंकि वो भय में जी रहा है वो किताबी भक्ति में जी रहा है या वो सेकेंड हैंड 
एक दूसरी भक्ति में जी रहा है उसको अभी सच्ची भक्ति तो प्राप्ति नहीं हुई फिर जिसको हो जाए उसको फिर फिक्र नहीं होती किसी चीज की वो एक बहुत पहले मैंने एक सूफी में पढ़ा था कुछ ऐसा था शेख करता है सजदा खुदा को उसके सजदों में असर हो यह जरूरी तो नहीं हम हमेशा ईश्वर को उत्तरदायी ठहरा देते हैं पर क्या हमारे भक्ति में दम है जरूरी तो नहीं हमारी भक्ति में दम हो आग को खेल पतंगों ने समझ रखा है सबको अंजामे डर हो यह जरूरी तो नहीं जो पतंगे होते हैं उनको कोई फिक्र नहीं है कि हम अग्नि में जलकर खाक होने जा रहे हैं उस आकर्षण को वो रोक नहीं पाते वो तो खाक होने के लिए ही जाते हैं नींद तो दर्द के बिस्तर पर भी आ सकती है उनकी आगोश में सर हो ये जरूरी तो नहीं जरूरी तो नहीं कि जीवन आपका हमेशा सुख में ही बीते किसने बोला है ये जरूरी है किसने बोला है कि आपका जीवन आनंद में ही रहेगा या हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा कोई रोग नहीं आएगा और कहते हैं सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी तो है हर कोई देख रहा है जो जहां से आनंद आ रहा है सुख आ रहा है हर कोई उसकी ओर देख रहा है क्योंकि वो ऐसी मदिरा आपको दे रहा है पर सबकी साकी पे नजर हो साकी की सब पे नजर हो यह जरूरी तो नहीं वो तो उसी पर नजर रख रहा है जिसको उस समय वो दे रहा है तो कहीं ना कहीं तो जो भक्त होता है कैसा समय आता है वो ईश्वर से सब प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर देता है क्या ठीक करवाना है कितना ठीक करवा लोगे सौ जगह से शर्ट है फटी हुई है कितनी टाकियां लगवा लोगे उस पर फिर सिर्फ टाकियां ही टाकियां दिखेंगी शर्ट के ऊपर शर्ट नहीं रह जाएगी वो तो जो सच्चा भक्त होता है वो बोलता है प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए मुझे कुछ ठीक नहीं करवाना मेरा जीवन जैसे है वैसे चलने दीजिए जब आप सब जानते ही हैं जब आपको समर्पित ही हो गया हूं तो मेरी आशा क्या मेरी निराशा क्या मेरी सोच क्या और मेरा कर्म क्या कुछ भी नहीं कार्पण्य दोष उपत स्वापृछा तो आम धर्म से मूढ़ चेता उपत स्वभाव का हूं प्रभु कृपन्न दोष लग चुका है मुझे सोच नहीं पा रहा हूं बुद्धि से परे हो चुका हूं इसलिए आपका शिष्य बनकर आपके शरण में आया हूं यत्रेश अनिश्चितम जो आप उचित समझते हैं मुझे वो कह दीजिए इतना समझाया कृष्ण ने इतना समझाया अर्जुन के पल्ले बात नहीं पड़ी क्योंकि तो अहंकार में था वो सोचता था मैंने खूब अध्ययन कर रखा है शास्त्रों का यदाते मोहकुलरम बुद्धि तथागंता निर्वेदम श्रुत से श्रुत से बहुत ज्यादा अध्ययन कर लिया अर्जुन थोड़ा इन चीजों से ऊपर उठो इससे तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी फिर अंत में भगवान ने बोला कि सब धर्म सब प्रकार की सोच का दुविधाओं का सर्व धर्मान परितजमा में कम शरण मरम था सर पाप्य भ्यो मोक्ष श्यामी मा सुचा मेरी शरण में आ जा अर्जुन मैं तुझे मुक्त कर दूंगा जो नहीं कर सकता तो मेव शरण गत सर भावे न भारत जाओ फिर किसी और की शरण में चले जाओ परंतु किसी की शरण में चले जाओ यदि उस पार लगना चाहते हो क्योंकि तुम्हें दुविधा है जिसको दुविधा है वो अपने निर्णय नहीं ले सकता तो शरणागति हो जाओ स्थितो अस्मि गत संदेह कर वचनम तब ये अर्जुन ने बोला भगवान को अंत में कि मुझे नष्ट मोह स्मृति लब्धा मेरा मोह नष्ट हो गया है प्रभु मुझे स्मृति की प्राप्ति हो गई है मैं जान गया मुझे क्या करना है परंतु मेरी इच्छा से नहीं मेरे कर्म से नहीं मेरे अध्ययन से नहीं मेरे ज्ञान से नहीं मेरी भक्ति से नहीं मेरे सत्ता से नहीं मेरे बल से नहीं किसी चीज से नहीं केवल और केवल तो प्रसादात मैं आ चुका आपके कृपा प्रसाद से ही ऐसा संभव हुआ है सितो अस्मे गत संदेह अब इसमें संदेह नहीं है कृष्ण अब आप जो बोलेंगे अर्जुन वही करेगा ये मेरा वचन है स्थितो अस्मे गत संदेह करिशे वचनम तब कौनते आपको ये वचन देता है कि अब आप जो बोलेंगे वही मैं करूंगा अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करूंगा ये भक्ति का मूल होता है भक्त ज्यादा चिंता नहीं करता ज्यादा सोचता नहीं हर चीज को लेकर आज से पांच साल पहले तक आपने तो कभी नहीं सोचा था यहां बैठे होंगे ऐसे भी जिन्होंने पांच महीने पहले तक नहीं सोचा था यहां बैठे हो पर इतने परम भाग्यशाली हो आप लोग मेरे कारण नहीं ये भगवान ने आपको बुलाया है मेरे जैसे तो 3600 घूमते हैं संसार में श्रीहरि भगवान ने आपको बुलाया है 
आपको नहीं पता आप किस इतिहास का हिस्सा हो इस समय परंतु भगवान कृपा है उन्होंने आपको यहां कॉल कर लिया है आप यहां बैठे हुए हैं इतिहास में बैठे हुए हैं इस समय तो एक भक्त जो होता है उसका विश्वास अश्वत्थ की भांति होता है बड़े जो पीपल होते हैं ना छांव भी देते हैं और गहरी जड़ भी पकड़ते हैं उनको ऊंचा ऊंचा जाने का कोई शौक नहीं होता ना ही उनको फैलने का शौक है वो बस अपनी जड़ों को फैलाता है बाकी सब काम अपने आप होता है तो यही भक्ति का कहा जाए तो मार्ग है